过奖哎！是吗？小兔仙草就在两墙之间了。你怎么了？我家的火实在是太厉害了，我根本就进不去呀、啊！你看我烧的，我我，哎呀，阿水，你又怎么了？水墙的水太大了，我游不过去啊！不踩了，不踩了，走走走走走，我我们先回去了，实在是走走走走。看，宝贝农场，这个仙草怎么这么难采呀？你刚刚也看到那两个人了。一个烤的跟木炭似的，一个人淋得像没有发过的面糊似的。哎呦，我怎么办呢？哼，蜘蛛网，你放心吧。难道你忘了我脚下有风火轮？哎，我怎么把这个给忘了？哎，宝贝哪吒，快快快快快，踩着你的风火轮就飞过去啊！好，风火轮。哎，等一下，宝贝哪吒，千万要小心哦。哦，嗯，蜘蛛网，我知道，那我先过去了。嗯，好。过这座火墙对我来讲就是小意思。哇，这就是仙草啊！哎呀，师傅，我回来了。踩到了没有啊？必须的，我哪吒出马，没有办不到的事儿。哎呀，你看。是啊，怎么会这样啊？哎呀，你们还不知道，这水火草是不能越过火墙的，因为火墙的热量会让水火草化成灰烬的。啊啊！这这这这这怎么办呢？有了，树木，既然仙草不能过火，那我就从另外一边水墙翻过去。好，去。好。这次啊，我不穿过火墙，走水路总可以了吧？蜘蛛网，哎呦，终于拿到仙草了，我厉害吧？厉害！哇，太好了！哎呀，这位大婶儿。你怎么能叫我大婶呢？啊！我长得这么貌美如花，怎么可能是大婶呢？你是不是叫你妈叫大婶，叫你爸叫大婶？你是不是这辈子只会叫大婶三个字？师叔母，低调一点，这里都是村民，小心人家打你啊！让我来跟他说，我来跟他说。等着。喂，大叔啊，你怎么可以管这么一个貌美如花的黄花大闺女叫大婶啊？嗯，我不管她是谁，我就是不允许你们糟蹋这仙草。就是对呀。我们糟蹋仙草？对呀、啊，你不信？不信你们看看你们采的仙草。怎么会这样啊？对啊，因为这水火草是不能过火墙，也不能过水墙的。啊，你的意思是说，这水火草是既不能翻过火墙，也不能翻过水墙啊？对呀、啊，没错呀、啊。可是。可是仙草明明是长在水墙和火墙中间，哎，你们是怎么踩到的？对啊，就是因为困难，所以到目前为止还没有人踩过仙草呢。啊，不会吧？这明明仙草就在我们面前，可是却没有办法踩到它。这，哎，真的太伤脑筋了吧？师母，你先别急啊，我想，我再去试一试，我就不信今天我踩不到仙草。哎，不行。你不能去了，为什么呀？哎呀，你们没看见呐？这里的水火草只有三颗，被你们破坏了两颗，现在就剩下一颗了。我绝不能允许你们再去破坏这唯一的一颗了。哎呀，大叔，我们要这颗仙草真的是有用的，你别拦住好不好？不行不行啊，绝对不行！我也不买其他仙草。喂，你是谁呀、啊？我叫土行孙。哎，你怎么长得这副德行呢？对啊。是人还还是鬼哦？哎呀，算了算了算了，我天生就是这副模样。哎哎哎，杜行孙，你刚刚说你能取到仙草，真的假的？啊，当然是真的了。啊，他能取啊？那你快告诉我该怎么取？哎哎哎，既然仙草不能过火，也不能过水，那我就用土墩从地底下穿过去采仙草。
哦，笑死了！难道你要用挖土的方法吗？对啊，是啊。哎呦，你到底是谁呀、啊？就是啊。你以为你是地婆鼠还是土拨鼠啊？是啊。哎呦，信不信由你们。哎怎么样？功力倒是挺厉害的。我是加龙山，飞云洞巨流孙的弟子。土遁之术对我来说只是轻而易举的事儿。哎，土行孙，我叫哪吒，他呢是我师叔母，我们两个是千里迢迢从西岐过来的。啊，因为有人需要这仙草，能不能跟你商量个事儿？你把这株仙草啊送给我们。这怎么能行呢？我师傅说了，这株仙草。他要我采回去，怎么能送给你们呢？呃，啊，呃，那，那，你把这个仙草带回去做什么？对啊，我师傅叫我采这株仙草回去，是为了炼丹的。炼丹？炼什么丹的？嗯，这颗丹我吃了以后，从四尺可以长到六尺四呢。啊，还能长这么高啊？<笑>哎，我说啊，啊，我说啊，土先生啊，有时候这个人呐、啊，他有梦想，那是对的。可是有时候呢，想要实现那不现实的梦想，那是会受伤的。对的。那我实话跟你讲啊，你想要长到六尺四，那是万万不可能的。就是嘛，仙草就是仙草，再加上我师傅还准备了一些药材。这没什么不可能的吧？说不定我能长到七八尺呢。以后你们见了我就得抬头跟我说话了。哇，这孩子怎么说话的？吓着我呀！哎呀，师叔母，你先别冲动，我来跟他说，让我来。涂云孙，涂云孙，这个跟你商量个事儿呗。嗯，能不能把这株仙草送给我们呢？谢谢你了。这怎么能行呢？这是我师傅命令我采回去的，怎么能给你们呢？哼！哇！这个宝贝哪吒，这个不可以有，这个不可以有啊！我都跟他说了，好说歹说。哎呀，息怒息怒，我来说，我来说啊。嗯。虎壮士啊，有一件事情，我想请教你一下。那你就说吧。啊，你不是说你会土遁吗？是不是真的？那当然是真的了。是，哎呦，可是我刚刚没有看清楚哎，你能不能，能不能再表演一遍，让我们看看呀？哎，对啊，这个，哎呦，我就再表演一遍，让我们看看。就是嘛，你要知道，我从小到大从来就没有见过像你法术这么高的一个人，你都快成了我的偶像了耶！是啊，哎呀，你就心情好，表演一次就表演一次，表演一次嘛。是啊，好不好？好不好？嗯，好不好？好吧，还行。太好了，太好了！哎，那你表演一下，我帮你拿这个。哎，哎呦，你是不是怕我们拿着仙草跑啊？不会的。你还不想一想，你钻土钻的那么快，我们跑到哪里去？不都是被你抓到啊？嗯，哎，你就放心好了，就把它交给我们好了。哎，你就放心吧。哎哎哎那你们可要看好了啊！哎呀，放心好了，对啊，我们啊一定会认真的看，一定会认真的学。来，让世界见证奇迹的时刻到了，来，你赶紧钻到土里去吧！啊，哎，钻吧！啊，我钻进去了！哎呀，别忘了，大家赶紧跑啊！过过来！师傅，你就别生气了。师傅并没有生气，只是这点小事你怎么都做不好啊？这也不能怪我呀。不怪你，怪谁呀？难道怪为师我？我可没有这么说。再说了，我踩到了仙草啊。好，你说你踩到了，那仙草呢？拿出来。仙草被人被人骗走了
，那跟没有踩到有什么不一样？为师炼丹至今，独缺这一味草药。你既然……哎，傻徒儿，你也知道，为师炼丹不是为了别人，都是为了你呀、啊。当年师傅教你土遁术，你的身材就变成了这个样子。为师，看你非常痛苦，于心不忍，所以才想尽办法。想让你恢复成原来的样子，不过，你却将仙草奉送给别人，你要为师该怎么做呢？我，师傅，对不起，都是徒儿害您伤心了，请师傅惩罚我吧。嗯，起来吧，涂心酸，为师并没有怪你。哎，这可能都是天意吧。师傅，你要去哪里呀、啊？为师要云游去了，一路上顺便找寻一下，有没有什么方法能够代替仙草的功效？可是师傅，苦心酸，师傅不在的这段日子，你要好好的留在飞云洞练功，不可偷懒，知不知道？师傅，我会的。嗯。师傅，慢走。要是再让我遇到那两个骗我仙草的贼，我一定让他们好看！居师兄，居师兄，居师兄，哎，这怎么没半点人影啊？公道啊，这巨灵孙前辈是不是已经离开这儿了？啊，离开这儿了。那麻烦可大了！啊啊啊啊啊啊、奇怪，这地方怎么突然动了呢？对啊，是啊。啊我叫申公豹，啊，是巨流孙的师弟，请问我师兄在哪儿啊？申公豹，没听我师傅说过。嗯，你找我师傅有什么事儿啊？你叫巨流孙师傅，那我就是你师叔了。什么师叔？别想骗我，我可没那么容易上当。哎呀，我没骗你，我跟你说啊，我们这次来呢，就是找你师傅跟我们一起去讨伐西岐的。讨伐西岐？啊。<笑>我师傅一心修行，对这种事情他没兴趣。哎，你这……哎、这位壮士，我们都知道，巨灵孙前辈最好打抱不平，管尽天下不平之事。如今西岐叛乱，我们自认为我们的能力还是不足的，所以才千里迢迢跑来这儿，请求巨灵孙前辈的协助。你就帮帮忙，帮帮我们，告诉我们巨灵孙前辈他去哪儿了。哎，这，嗯，哎呀，这个漂亮的姑娘，我真是越看越喜欢。嗯，我一定要将她得到手。嗯，不如我就跟他们去西岐，途中我就利用机会。喂，哎，嗯，看什么呢？哎，好吧。我知道你们的意思，我会帮助你们的。<笑>太好了！但是我师傅他出去云游了，不知道何年何月才会回来。作为我师傅的得意弟子，我会帮助你们的。啊，那太好了！能有你这么厉害的人相助，<笑>我们实属荣幸、啊。<笑>对对对。但是我有个条件啊。条件？什么条件？我们都答应。嗯，我要你。什么？要我？哈哈哈哈哈！太可笑了！你这么矮，这种身材的人，竟然口出狂言，想要我二姐亲亲。
。你真的是癞蛤蟆想吃天鹅肉了吧？别小看我，我是因为练了土遁术之后才变成这样的。你应该知道，人不可貌相，海水不可斗量。我很快就会变回我那英俊、帅气、潇洒的容貌。<笑>那就请你变回来之后再说吧，现在就算了。哎呀，我们别跟他废话了，我看他是练功练的走火入魔了。哎呀，走吧，走吧，走吧。站住！你们竟敢轻视我！你们有什么本事，尽管使出来吧！只要你能碰到我身体一下，我就给你们磕头，拜你们为师。好啊，这是你说的，说话可要算数。去，那是当然，只要你抓到我，我就任凭你们处置。好。奇怪，人去哪儿了？你，人呢？在我这儿。啊！我的耳环，放开我！嘿，你们根本就碰不到我，还敢说大话？嗯。青青，要不你答应他吧。说一遍。哎呀，好了，青青，哎，青青，青青，哎呀，听我说呀，啊，你听我说啊，他会土遁，那我们要杀姜子牙，或者是对付西岐，就更加容易了，啊，哎，这样吧，我们先把他骗出洞外，等我们事情完成之后呢，我们再做打算，啊，切，哎呀，好了，乖了，啊，哎。我不要！好，只要你能答应帮我们，我们一定会答应你的要求的啊！真的？当然是真的！只要你帮我们讨伐西岐，青青，我们会双手奉上啊！这可是你说的啊！啊！太好了，我叫土行孙，我们快去攻打西岐吧！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哎，好了好了，哎，大事要紧啊，听话乖啊！哎，走了走了走了，哎，走走走走走！蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛！好了，招弟，好了，别大声嚷嚷了。上钩，上钩，我下。哎，跑！等一会儿啊！你有没有想我？等一会儿，你你等一会儿。哎，师叔，你看，我们终于把仙草抢回来了。哦。嗯。哎，阿姐。师母，我姐妹。你们终于回来了！你们，我想你们。哎呀，我也想你们，你们知道吗？哎，这个门的客户居然一点用都没有，还在这玩呢。师母。你什么时候学会见人说人话，见鬼说鬼话了？在路上的时候，你明明跟我说，跟我出去比跟他出去好玩多了，怎么回来就变了呢？南山，你又不是不知道，我已经很长时间没有见到五级了，所以见到他呀，一定要好好夸他两句才行啊！马姐，哎，干嘛？马姐，你先听一下，我头都晕了。是啊，哎呦，哎，停了，马姐。我怎么觉得你突然这么会说话啊？到底谁是人，谁是鬼啊？呃，当然我是人，哪吒死过一回，他是鬼。我请你再放，小孩怎么说脏话？放风筝。我是鬼，你才是鬼呢！我可是莲花化身。好了，啊，我怎么感觉我这个大厅呢，像一个菜市场，像一个动物园一样啊？那么吵，那么乱呢？还有相公。这动物园的动物啊，也是有东西吃的呀。这到吃啊，哎呦，我的肚子好饿哦。啊！哎，相公啊，你知不知道啊？这次啊，为了给你拿回仙草啊，我可是历尽风霜，受尽风寒。咔
，跋山涉水，停、哎、住！好，好，好，停！你也太夸张了吧？你以为我不知道是哪吒用他的风火轮把你送过去的？要不然你能这么快就回来了？嗯、哎呀，相公，那家虽然这一次……的确是夸张了一点，可是为了能够拿到仙草啊，人家真的已经好几天都没有吃，没有吃，嗯、是没吃多少，一顿就吃了二十个馒头，啊、二十个馒头，<笑>就阿西个阿姨啦，是啊，吃完了还嫌口渴，还喝了八碗羊汤，八碗羊汤。<笑>相公啊，你不知道那个羊肉汤可好吃了，特别正宗，他就想喝。是啊，我是想喝，可是老板说满没了，都被他喝完了。你吃的太多了吧，赵弟？你看你吃那么多，居然还那么瘦，多浪费粮食啊！师母，您知道二十个馒头，八碗羊汤。我能吃几顿吗？几顿啊？说啊说啊，几顿啊几顿啊？一顿，再加一顿也行。哎<笑>、啊，好了，你们别管多少顿了。你们知不知道今天晚上可以吃大餐喽？五、啊、妈好像知道你们要回来似的，她在厨房准备了很多很多的菜呀、啊。太好太好了，真的。哎呦，还是大娘在疼我了。哎呦，不行，我得告诉大娘，让她多炖几个猪蹄儿。哎，大娘，大娘。师母，师母，小妹，等会儿，别急呀。师傅，不要再郁闷了。师母平时是有点疯疯癫癫的，不过有时候还蛮可爱的。师叔啊，你别看师叔母。平时精神有点异常，师叔母啊，心地可善良着呢，尤其对人非常和蔼可亲的。哎，我跟你师叔母之间是我们俩的恩怨，我就认了。哦，好了好了，别说我了，说你呢。除了之前捣鼓的那些以外呢，还顺利吗？嗯，还挺顺利的。哎，不过师叔啊，我们这次出去遇到了一个怪人。怪人，嗯，怎么觉得那么奇怪啊？我们家的怪人更多啊！哎呦，你可不知道啊，比我们家的怪人怪多了啊！那个人啊，矮矮的，小小的，嗯、小小的，而且啊，样子还很滑稽。最主要的，他可以在土里面行走。可以在土里面行走。嗯、土遁术？啊，师傅，什么叫土遁术啊？这种法术，我之前确实曾经听说过，但是在哪里，我真的是记不起来了。哎呦，师叔啊，您想不起来了就不要想了。那个土遁术虽然很神奇，但是您知道吗？我乾坤圈一出，他就吓得屁滚尿流逃跑了。哼、嗯，土遁术。土行孙，哎，前面就到西岐了。哎，玉庆姑娘啊，她不是和我们一起去吗？啊，玉庆有事儿，先回朝歌了。不、啊、行、嗯，哎呦，青、哎、青、哎、姑娘有什么事儿吗？我想请你帮个忙。哎呀，有什么事儿你尽管说吧，我一定会帮的。是这样的，西岐有一个人叫雷震子，他手里的兵器叫风雷棍，这棍非常的厉害，我们很多人都拜在此棍之下，所以知道你土行孙特别厉害。想请你去把那根棍给拿过来。嗨，我还以为什么事儿呢，这事儿对我来说太容易了。哎，青青姑娘，那我拿完棍之后呢？拿完棍之后，我们就一起去讨伐西岐，杀掉那个姜子牙，再然后，再然后。
我现在就去。哼、嗯。<笑>这个爱冬瓜，爱冬瓜，四五竟然吃我豆腐，<笑>我想象不到他能离开到哪儿去。<笑>好了好了，青青啊，别生气了啊，我们找土行孙呢、啊，只不过是利用他而已，他能办得成最好，他办不成啊，我们也没损失嘛啊。<笑><笑>有没有好一点？嗯，这件事情真是把我给吓坏了。我怎么也没有想到，居然会有妖怪附身在我的身上。更可怕的是，还差一点伤害了侯爷，伤害了发儿。如果他们俩真的有什么闪失，那我可就罪过大了。夫人，您放心。侯爷和二公子都很好，夫人您累吗？我还好，经过这两天休息，我觉得我的身体已经好多了，不像前两天，总觉得腰酸背痛的。要不我陪夫人再去上香？啊、这上香是好事，我也很愿意去，不过。如果再去上香，那我一定要侯爷陪着我去。其实那天在这里的时候，我就觉得人有点精神不济了，所以现在即使在这儿，我还是会觉得害怕。娘，娘，娘，凡儿，娘，二公子，娘，怎么样，好些了吗？嗯，我已经好很多了。还好我的宝贝儿子及时回来，否则娘可是有罪受了。这是哪里话呢？哎，对了，我现在黄月打法越来越好了，小地雷阵子那风雷棍也使得越来越纯熟。我相信我们兄弟俩联手，一定能打败朝歌。<笑>你呀，少在这里夸下海口。我听你爹说，这朝歌的能人异士还很多，你想要打败他们还早得很呢。嗯、不过二公子确实功力深厚。那天看他打妖怪，可精彩了呢。<笑>不过这整天舞刀弄枪的也不是办法。哎，范儿，你有没有看中哪家的姑娘啊？跟娘说。哦，娘，我跟爹说过了，我现在替爹料理朝中事务，其他的孩儿并不多想。不好了，不好了！不好了，不好了！不好了！好了小弟，小弟，磊、啊、儿，何事如此慌张啊？是啊，在府里大呼小叫的干什么？二哥，娘。我的风雷龟被偷了！啊，怎么可能呢？你又不是不会法术，而且没有人进过你的房间啊！是啊，刚才我跟苗苗还经过了你的房间呢，我还朝里头看了一下。娘见你在床上调息，我想还是不打扰你了，就走了。再说，这么大一根风雷棍，怎么可能无缘无故消失呢？啊啊、喂，雷之子。<笑>我的风雷棍怎么会在你的手上？啊，这个呀，肯定是从你手里拿来的喽。无赖，还我风雷棍！这是什么妖术啊
。我看这个人应该会土遁之术，他应该是人，不是妖。没想到这个矮子竟然会钻土，我想我的风雷棍一定就是这样被他偷走的。嗯、看来那个矮子应该走了，不会回来了吧？要小心！呀！呀！回！停住！好！来呀！呀！呀！找死！哼！呀！啊！你们放心吧，我已将他打伤。相信他现在已经跑了。那个钻地的人真的不会回来了吗？娘，他受伤了，我想应该不会回来了。不过我觉得这个人应该是冲着我们西岐来的，不然不会偷走小弟的风雷棍。嗯，我也有同感。不过二哥，你尽管放心，我已经将他打伤，相信他跑不了多远，我这就追他回来。那个焦雷阵死的这么厉害，我我都在替你先行走，他还能一拳把我打伤，想不到我竟然伤得这么重，我先找个地方疗伤。姐，你回去，大姐怎么说？嗯，大姐和我们说过，能利用这个土行孙。公豹，嗯，土行孙去了好一阵子，怎么还不见他踪迹啊？哎呀，我也不知道啊。依我看呐，他肯定是事迹败露，被姜子牙给抓起来了。哎，玉姐，你这么说有意思吗？啊，他失败对我们有什么好处？是没什么好处啊，可是我就是看不惯，他对二姐。这么纠缠，只是可怜了二姐，还要委屈的向她撒娇。没关系的，玉清，我们要看长远。再说，我们要尽快完成大姐给我们的任务。嗯，可是……等会儿，有人来了，先躲起来。嗯、奇怪，那个偷我红玫瑰的人上哪儿去了？我一路追到这个地方。到现在都不见他的踪影。原来是你们三个妖怪！放屁！谁是妖怪？我是人。就是。哎，公豹，刚才听雷震子说，他的风雷棍不见了，会不会被土行僧拿走了？说，那个偷我风雷棍的，是不是跟你们一伙的？哎呀，看来土行孙真的把风雷棍给拿走了。雷震子，现在你风雷棍不见了，你觉得我还能怕你吗？就是，这笔账我们现在就算。
醒了，你叫我梅姑就可以了。是你救了我。嗯，刚才你倒在我家门口，流了好多血，我就把你扶起来了。你伤得很重，快把这药喝了吧。哦。我身上的药也是你敷的。嗯，我爹从前是大夫，所以呀、啊，我也略懂一些医术。哦。哎，那你爹呢？我爹已经去世两年了，现在家里只有我一个人。哦。啊、不说这些了，你快把药喝了吧。你把我的药喝了，再敷几天草药，差不多就能好了。那谢谢啊。梅姑姑娘，你有没有看见我的风雷棍在哪里啊？你是说，你随身带的那根棍子吗？对对对，啊，在那边，我帮你去拿。嗯，你幸好没丢啊。哎呀，奇怪，我明明放在这儿的呀。姑娘，风雷棍我已经拿到了。看不见啊！嗯，我的眼睛从小就失明了。原来如此。哎，抱歉，我的风雷棍呢？已经拿到了。来，我扶你过来坐一坐吧。啊，不用的。我虽然眼睛看不见，但是这个家啊，我是很熟悉的。倒是你身体有伤，赶快躺下来吧。哦、来，那你也坐吧。嗯公子、啊，我应该怎么称呼你啊？呃，我姓孙，我最擅长土遁术了，所以呢，我师傅就叫我土行孙。原来是孙公子啊！啊，你一定饿了吧？我在外面煮了粥，我去帮你看看好了没有。哎、我现在身受重伤，好在梅姑姑娘救了我，而且她又精通医术。不如我就暂时住在这里，直到我的伤痊愈为止谢师傅教诲。天叔，怎么会这样呢？雷震子，方才修炼天书的时候，天书莫名其妙就飞走了。我正在纳闷，到底发生什么事了？原来是把你给接回来了。嗯，怎么了？你受伤了？哎，是，是申公豹他们打伤了我。申公豹他们打伤了你？嗯。而且，我怀疑那个偷走我风雷棍的人，肯定跟他们是一伙的。风雷棍也不见了。嗯。这样吧，我先扶你回去疗伤。小心点。嗯。什么？你是说，玉庆被天书所伤？是啊，没想到姜子牙现在竟能自如的运用天书，让那天书在天上自由的飞起。如果真的是这样的话，对我们来说，真的很危险玉庆他的确伤得很严重，不过你放心，我已经用女娲石保住了他的命，他只是需要休养一段时间才可以。
，青青，你过一会儿就带着玉庆回我们的轩辕古墓疗伤。嗯，大姐，没想到你现在竟能把女娲石的威力运用的如此自如啊！是啊，只是不知道这女娲石能否对抗姜子牙的天书呢？当然可以，女娲石是女娲娘娘炼石补天时用的宝贝，绝对可以对付那个姜子牙。但是我们的法力也需要精进一点，大姐。那我们怎么样才能做到呢？百年前，我曾经经过光明山，见过一株千年人参，幻化成人形。什么？人参还能幻化成人形？你的意思是，让我们去找那株千年人参？嗯。如果能拿到这千年人参，我们几个人分而食之。那我们的功力一定会精进不少。好，大姐，既然知道在光明山顶，那我就去一趟吧。嗯、娘娘，娘娘，青青。嗯、什么事？娘娘，大王要奴婢传唤国师，若有要事商议。哦，既然大王找你有事。那我就先陪你去一趟，你们都下去吧。诺。诺。大姐，既然公报去不了了，不如由我去寻那株千年人参。我还有别的任务交给你去办，至于寻找千年人参的事，我让轩辕古墓的小妖去办即可。参见大姐，不知大姐召唤有何吩咐啊？光明山有一株可以幻化成人形的千年人参，你们同为植物，修炼成精，比较了解习性，所以我命你们去把那人参给带回来。遵命。遵命。你们记住，不管找不找得到那株人参，都要回来禀告。知道了。嗯、去吧。大姐，既然现在他们去取人参了。那你说交给我另外的任务是什么？我担心那猫精已和姜子牙联手，还有那高和，如果他回去找恶顺，让西岐和南伯侯联手，那对我们朝歌来说是很大的威胁。那怕什么？我们直接把他杀了就是。青青，猫精的功力非常厉害，恐怕你不是他的对手。不错，所以我把这块女娲石交给你。记住，只可智取，不可蛮干。你办完事以后立即回来。大姐，你放心，我不会让你失望的。公豹、嗯，那我们现在就去吧。走啊！小公子没事吧？小弟，没事的。小弟，二公子，小弟，小弟，夫人，哪吒，我小弟为什么会受伤？小公子啊，他是被申公豹的天狼神掌所伤，还好师叔及时出现，哦、用天书把他救了回来。不过师叔说了，小公子需要静养。又是申公豹。是啊，我相公说，雷震子一会儿就醒了、嗯，到时候让他好好调息，千万不要出力啊。嗯、这就多谢丞相了。刚才也是遇见丞相，他告诉我小弟受伤的。哎，小公子醒了，醒了。好、哦，小弟，你醒了，来，快起来。啊，怎么样，好点了吗？已经好多了，还好丞相及时将我救了回来。哎呦，客气啦。啊，对了，小弟。你怎么会遇见申公豹的？我是在去寻找风雷棍的路上，没想到会遇到申公豹他们三个人，所以，所以我猜想，我的风雷棍之所以会被盗窃，一定和他们有关。这么说，这件事情还得找申公豹他们算账。嗯。可是，如今爹不同意与昏君为敌，哎，所以有些事情，即使我们知道，也无能为力呀、啊。无忌
，小心一点啊！小心啊！哎，快快快，别打翻了啊！啊，我们听说小公子受伤了，所以五妈特意准备了这些菜，要送来给小公子吃的。哦，这怎么好意思啊？哎呦，小公子，你别这么客气，我娘做了一些乡下菜。哎，虽然是乡下菜，可是。味道很好呢，嗯，就连侯爷和侯爷夫人都特别喜欢吃呢。对呀，还不是靠我这张嘴宣传的。哎，是。阿公子，你知道吗？夫人最喜欢吃大娘腌制的酱菜了。嗯，那酱菜可好吃了，我现在一餐吃不到它，我连饭都吃不下去，而且一整天都会不开心呢。哼，饭是吃不下去，一顿饭能吃二十个馒头包子，经常连我的那份都吃了。哎，小公子啊，你是不是在担心那个风雷棍的事情啊？哎呦，不小心根棍子嘛！我待会儿上岗给你。嗯，就是啊，你要棍子还不简单，我们厨房里啊，有的是擀面棍。哎呦，小妹，那你不懂就别瞎说了。那个风雷棍，它是那那个那那个什么？你你告诉他，那根风雷棍是轩辕剑所化，而且威力无比。在我下山的时候，师傅还特别交代，说这根风雷棍一定要好好保管，千万不能丢掉。是啊，我小弟是担心，那个风雷棍落入歹人手中，歹人会利用风雷棍的威力四处伤人性命。不仅如此，没有了风雷棍之后，我的威力就会减半，而且我驾驭风雷的能力也会减弱。哎呦，看样子我们要刻不容缓的把那个风雷棍给找到喽。嗯。有了，嗯，怎么了？要说找东西啊，那我师叔母是最在行的啦。哎，你们知道吗？上次啊，师叔让我们去找一种叫仙草的东西。哎呦，那东西可难找了，最后还是被我和师叔母找到了。哎呀，哎，这次啊，只要我师叔母可以再一次出山，绝对可以把你的风雷棍找回来的。对，没错。啊，师叔母，真的可以吗？师叔母啊，你就帮帮小公子吧。哎呀，你这孩子，你就看不得你师叔母我清闲一下，还给我找事情做。师叔母，小公子啊，哪吒说的对啊，只要我马昭的一出马，肯定会马到成功，把事情办得妥妥当当的。嗯，哎，这就已经成功了一半了，师叔母都给你打包票了。不如这样，夫人，我跟你一起去。哎哎哎，不用不用了，小公子身体还没好。你先在家里好好照顾他。嗯，至于找那个棍子嘛，就交给我。嗯，何哪吒。啊，叔母，是你打的包票，干嘛拉上我啊？你，这不是你推荐我的吗？你想要当媒人，但要把新娘子送进洞房啦。呃，什什么新娘子不新娘子的？我还小呢，我都听不懂啊。什么意思啊，是叔母？哎呀，听不懂就听不懂，反正你非得去。为什么我就非得去啊？五金呢？五金他也没事干，为什么不把他也一起叫着？我那当然了，五金你要去的啊！嗯，啊，师母，我我我非得去啊！你去不去？你去不去啊？我我能不去吗？嗯，你当然要去了。嗯，我们可以借这个机会出去游山玩水，还可以手牵手一起去郊游啊，对不对？而且你答应过我，你走到哪都要带我去的啊。你说这荒郊野外的，你一个人在这儿不害怕呀？我早就习惯了。我呀，经常一个人上山采药，这山里面的动物都很和善，从来都没有伤害过我。哎，你我素昧平生，哎呀，你就把我带到你家里面去疗伤，你就不怕我是坏人？怎么会呢？你是因为受伤了才倒在我家门前的。人与人之间本来就应该互相帮助啊。况且，救人治病是咱们学医之人的天职，所以我当时并没有想那么多。而且呀，我觉得孙公子本来就是好人呐、啊。我？你怎么知道我是好人、啊？虽然呢，我的眼睛看不见，但是我可以感觉得到，孙公子你就是好人。<笑>哎呀，我还是第一次被人夸呢。<笑>找到没有？没有，都是你了。老是替我拍胸脯说找什么风雷棍，我们找了这么长时间的棍嘞，棍在哪
，怎么怪我呀？就是嘛，我说哪吒，你呀，真是鸡妈妈的妈妈啊！鸡妈妈的妈妈什么意思啊？鸡婆啊！你才鸡婆呢！人家的小鸡不见了，你非得拖着我们几个到外面来扮演人家母鸡不可啊！我是鸡婆是什么？小妹，嗯，你是母鸡，我跟哪吒，我俩可是公的。对啊，管他公鸡母鸡啊，反正我就是不喜欢出来找东西吗？不是，你是母的，我俩是公的，怎么可能都是母鸡呢？就是，是不是？哎，好了好了好了，哎呀，我们走路都快走累死了，你们两个还在这里叽叽歪歪、叽叽歪歪、吵来吵去的，想我们哪天才能找到啊？啊！哦，天哪！还要找到哪一年去啊？我跟你们说啊，如果如果要再找不到的话，我就回家了。那、哎、别别，哎，别回去，别回去啊！我我虽然不喜欢找东西，但是可以借机出来跟五级一起游山玩水的。我当然不要这么早回去了，咱们才出来半天而已。你们真扫兴啊！别回去啊！那你还说我是鸡婆？哎，你刚刚说什么？游山玩水？嗯，哎，我们可是有重要任务在身呐、啊。我。马招娣，那可是西秦第一大侦探呢、啊。今儿啊，我就带着我的徒子徒孙们明察暗访这风雷过的下落，怎么能算是游山玩水呢？哇，哇太,夸太夸张了！不玩了！哎，哎哎哎哎，夏哥、嗯，五哥，小妹姐，哎呀。我们不是聚美堂的嘛，是不是？所以哈、啊，这一定要步伐一样，口气一样，这行动啊也要一样啊。是我，谁要跟你们一样了？他们是你们胭脂铺的，我可不是哎。喂喂喂，哪吒，话可不能这么说。上次你扮女装，可用的都是我们聚美堂的胭脂水粉啊。对呀、啊、对呀、啊。你们看，你们看，我都带来了，可以摆个胭脂摊儿了、啊。你们有什么需要找我啊？哇，小妹呀、啊，你可真行啊，连这个都带过来了。那是当然了，咱们聚美堂的东西啊，这么好，一定要将它推广到全天下。嗯、你看现在啊，整个西岐都知道我们聚美堂了、嗯。接下来，我最大的愿望跟目标就是将它卖到朝歌去。哎，我真的就是服了你们胭脂铺的人了，我真的没想到。我们出来是去找东西，还居然要去卖东西啊！哎，这就叫废物利用。啊啊、呃，不是，这个叫做，呃，工作不忘娱乐，娱乐不忘工作。嗯、说的完全正确。<笑>这样子啊，我们聚美堂胭脂铺啊，就可以遍地开花，哦、以后啊、哎，到处都是我们家的分店呗、啊哎哎哎。哎呀呀呀！树木啊，哦，你别说了。我突然想到一件事儿哦，哎，你说那个小公子，他说他的风雷棍是被一个土矮子给偷的，嗯，你说那个土矮子会不会就是我们上次遇到的那个会钻地的小矮子啊？哎，我听你这么一说啊，好像是同一个人哎，哎呦，我的宝贝哪吒、嗯、可真聪明呢，嗯，那是当然了。<笑>如果是这样的话，我们找风雷棍就容易多了。哦、我们就先找到那个土矮子，这样不就找到了吗？嗯，聪明，聪明。哎，哎哎等等等等等等，你们说的这些，我怎么一句都听不懂啊？哎呦，如果能让你听懂啊，那我娘的胡子大姐喽。就是嘛，你不用懂啊。啊妈姐，哎，你什么时候长胡子了？我怎么没看见啊？哎，在哪里啊？哎，在哪里啊？好了好了好了,好了，哎呦，小妹啊，人家只是打比喻打比喻嘛。哎呀，你们俩人真是一对，赶快去找有人的地方吧。哎呀，一对。哎，师傅，前面好像有间茅屋。哎，对呀、啊，哎，我们去打听打听。好，走。哎，站住！那个，我还不懂啊。哎呀，五级。不懂没关系，反正只要有人家的地方呢，可以推销咱们的胭脂水粉就行了啊！走吧。哎，不是，马姐，是我。你还真是工作不忘娱乐啊！哎，不对，是工作还是不忘工作啊？哎呀，这……想不到这个梅姑居然这么善良。我长这么大，从来没有接触过异性。第一次是看见那青青的容颜，觉得她是我这辈子想拥有的女人。但是，但是，当我遇到梅姑，我却感觉到我很想有一个家。哎哎哎，那个姑娘。
待会儿有人来的话，就就说我不在啊。家里有人吗？拜托了啊。来了，哎，师叔母，出来了，出来了，出来了，出来了。请问你们找谁呀、啊？哎，哎呀，姑娘，我们是路过此地啊，想过来接碗水喝。哎、啊、哎，那你们请坐吧。哎呀，我请你们坐。谢谢谢谢谢哎呀，有凳子坐，好舒服。哎呀，热死了。快、哎、来，喝、哎、水吧。啊，好。哎呦，谢谢啊，谢谢。来来来，师叔母，哎，喝水，我给你倒。小姑娘啊。你的气色不太好哎，要不要买点胭脂水粉呢？来来来，你看你看你看，我们这聚美堂的胭脂水粉呢、啊，可以说是物美价廉又好用哦。不用不着的啊，你们不是口渴吗？我帮你们倒水吧。啊，哎呀，不识货。哎，师叔母啊，你看，这位姑娘好像是双目失明啊。真的。哎哎，姑娘，哎，你一个人住这儿？啊，我一个人，有没有男朋友啊？没有啊。这，那你父母呢？嗯，他们都不在了。哎呦，我守在他面前晃了半天，他都没有发现，他真的是个瞎子哎！哎呀，师母，人家都这样了，就是嘛，你还非要点醒他是个瞎子？没关系的，我的眼睛确实看不见，所以呀、啊，有什么招待不周的地方，请大家见谅啊。没关系，我还以为我的推销不灵了呢，原来他真的看不见啊。请用茶。哎，好，自己来，自己来。哎，那个姑娘啊，你有没有看到一个男人手拿着一个棍子从你面前走过呀？对，就是那个矮矮的、小小的，而且还长得特别难看。嗯。呃，像个矮冬瓜一样。嗯，你们真奇怪啊，又不是不知道他是个瞎子。没事的，不过到目前为止，只有你们几位来过我家。至于你们说的那个拿棍子的男人，就算他从我门前经过，我也看不见呢。哎呦，是啊，对呀。哎呀，真的对不起啊，我们真的忘记了你是个瞎子哎。没关系的，没关系的。哎呦，哎呦，我真的没想到，我一出生就不利，他真的看不见呢。师母，我都跟你说了多少次了，他的眼睛已经……对呀、啊。哎呀，算了算了算了，反正我的东西也推销不出去，那咱们不如就……哎，好，好，好，我们赶快去找那根风雷棍吧。嗯，对对对对对对对。嗯，哎，姑娘，好不好意思打搅你了，你就别送我们了，我们先走了啊。哎呦，你就别扶了，我又不是个瞎子。哎呦，哎呦，哎，对不起啊！哎呦，你搞什么？有空来试试我们的胭脂水粉啊！告辞，姑娘，谢谢你的水啊，我们告辞了。告辞，没有说我呢。告辞了，瞎。五剑，快走。你怎么看上去心事重重的？是啊，我本来就是一只野猫，是小姐不弃，把我收养在府里的。她很有爱心，也特别善良，爱护动物，保护动物。除了我以外，就算看到受伤的小鸟，也会替它包扎伤口。在放飞，这么好的一个姑娘，竟然会……我知道，贺兰虽然比较娇生惯养，可是她的内心是非常善良的，这也是我喜欢她的原因。你现在附在贺兰的身上，看见你，我就如同看见了贺兰。你能不能答应我，将来一直陪在，陪在我的身边？我愿意，我真的很愿意。只是，只是什么？难道你只是说说，你还是要离开的吗？不是，我真的很想和你在一起。只是我说过。
小姐的仇意天未报，我就不可能去想其他的事情。我一定要先报仇，然后才会去想其他的事情。张小说了，这件事情让他先考虑考虑，让我们再等等。我等不及了，我真的等不及了。我只要一闭上眼睛，就会想到小姐他们全家被杀的惨状，所以我一定要先报仇。你放心，这件事情我一定会帮你。我相信你，我明白了，谢谢你。医生，就这样吧。陈霞，这事儿我就按您说的办了。好。哎，你看，哎，真是个可怜之人啊！这好好的一个姑娘，就这么被害死了。看着高将军，还是个有情义之人，真是难得啊。更让我钦佩的，是那只猫。他为了感谢主人对他的养育之恩。都知道什么叫知恩图报，竟然不惜一切的去替他的主人报仇。动物都这样，更何况是人呢？丞相这话好像是有所指啊。跟你说件事，之前我跟申公豹一起上山学艺，在途中，我还跟他结拜过兄弟。后来天尊说，只能收我们两个其中之一为徒。我就把这个机会让给了他，没想到他现在居然会选择跟我反目成仇的。这下官一直听闻申公豹是个心狠手辣、阴险歹毒之人，可没想到他跟丞相竟然还有结拜之意、兄弟之情。哎呀，听丞相这么一说，好像还惦记着他呢。可，可此人对丞相却是……算了。人各有志。如今我最担心的反而是贺兰姑娘。你看她最近的情绪，很想要去报仇，我很担心她会出事。是啊，丞相已经跟侯爷说过了，可咱侯爷一直不想冒大不敬之罪推翻那个昏君。以下关于见，此事还得丞相在侯爷那边多多努力。师母累了，嗯，哎呀，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎
，这个就是我赚来的钱呐、啊！哇，哇<笑>厉害啊，小妹！哎、厉害呀、啊！还是我们家小妹聪明灵活，能赚这么多钱呢！这下我们今天晚上就不用露宿荒郊野外了。对呀、啊，我跟你们说啊，刚刚我还为今天晚上不能回去睡觉而发愁呢。现在好了，我们有钱了，这样我们呢、啊？赶快把东西吃一吃，我们找个地方去休息吧。好,好,好,好,好,好,好,好，吃馒头，吃馒头。哎，啊啊！我的馒头呢？刚刚明明放在这儿的，怎么不见了？是啊，我刚刚明明看到你放在这儿的。啊，对呀、啊。哦，我知道了，乌鸡。啊，我知道了，你肯定是饿了，偷偷把馒头藏起来了，对不对？啊，哎，我可冤枉啊！这事可真不赖我，我吃饱撑的。都这个节骨眼上，我拿馒头干嘛呀？也对呀、啊，难道、啊、难道是馒头长了脚，自己离家出走了啊？啊，这是野兽偷偷过来把馒头给吃掉了、啊。馒头会长脚？怎么可能啊？野兽也没看着啊。嗯，不过你们别怕啊，如果真的有野兽来了，我一拳就能把他们打跑。嗯，难道会是老鼠？啊没关系，我们还有钱呢。呃，对对对，这样吧，我们先去找一家客栈，然后呢，让他们给我们做好多好多好多好多好吃的，这不就得了吗？啊，对呀、啊呃。那我们就快点赶路吧，天都这么黑了。啊，走走走。啊啊啊！啊，钱呢？那刚刚，刚刚你明明从我的手上把钱拿过去的。对呀、啊，我明明看到你从他手上拿过去之后放在这里的。啊，然后，然后我就摔倒了，然后就不见了。啊！到哪儿去了呀？哎呀，怎么办呢？天啊！难道会有鬼？有鬼！啊！就算有鬼，我也不怕。哎，不过这两样东西同时没了，可能真的有鬼啊！你闭嘴啊！你醒醒好好吗？我一到晚上最怕听到那个词，我一听到那个词，我就浑身发软，就不知道会做出什么事情来。我也是，我也好害怕，我都不知道待会儿我会做出什么样的事情来。哎，可是那两样东西，到到到到到到到到底怎么丢的嘞？丢失来了！别闹了，咱们还是赶快四处找找吧。对对啊，不要找啊！哎，小妹，小妹，我们不要待在这里，我们快走吧。是啊，这边越来越诡异，越来越奇怪啊，我们还是留之难及吧。啊！啊！啊！哎，师母，师母！哎呦，五吉，这他们怎么胆子这么小啊？哎呀，哪吒，女人就是害怕听见这个词。说来也奇怪，这两样东西全都不见了，这到底怎么回事啊？对啊，怎么回事啊？哦，我知道了，嗯，我知道了啊，一定是那个矮冬瓜干的。啊，矮冬瓜，矮冬瓜，你出来，有胆你出来，我知道你肯定在这儿。喂喂喂喂，哪吒，你说的是那个会钻地的那个矮冬瓜？没错，哼，肯定就是他，要不然怎么会这么巧啊？哎，不是，这也没他影儿啊，这四周。哼，他现在根本就不敢出来。矮冬瓜，我告诉你。你现在要不老老实实给我出来，我见到你的时候，我就扒了你的皮，抽了你的筋，喝了你的血。哼、哎！你们快到这儿来吧！哎，哪吒，咱们还是赶快去找他们吧。哦，走走走。哼！哼！嘿，你们还敢四处找我？要不是看你们的乾坤圈厉害，我早就把你们干掉了。好，我现在就把风雷棍交给青青，让他们来对付你们。哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，
玫瑰姑娘，我回来了。孙公子，你回来了。哎，我给你做了些菜，你的伤刚好，要多吃些才行啊。这都是粗茶淡饭的，你不要嫌弃啊。哎，玫瑰姑娘，你别这么说，我高兴能来不及呢，怎么会嫌弃呢？那快坐下吃吧。啊吃吧，玫瑰姑娘，给你个馒头吃。谢谢。来，吃菜。多吃点啊。这玫瑰姑娘真是一个好姑娘，虽然她的眼睛看不见，但是心地很善良。是个可以信任的朋友，我等会儿要去找申公豹，不如……孙公子，你怎么不吃了呢？是不是我做的不好吃啊？哦哦，不是不是，哎呀，我不正在吃吗？呃，梅姑娘，对不起啊，我光顾着自己吃，忘了您。没关系的，我虽然看不到你在吃。但是我可以听得到啊，而且你吃得很快，很开心，对不对？梅姑姑娘，你做的菜很好吃，很爽口，我很喜欢吃。梅姑姑娘，我想请你帮我一个忙。什么事呀、啊？我想请你帮我保管这根风雷棍。风雷棍，想必这是孙公子很重要的东西。嗯，所以请梅姑姑娘你一定要帮我保管好它。你放心吧，我一定替你好好保管。谢谢梅姑姑娘，谢谢你啊。孙公子不要这么客气。<笑>高和，我们是先回南波侯那儿吗？咱们先把西部侯交代的事情办完，只要西岐和南侯结盟，咱们再替贺城主全家报仇。我等这一刻等得太久了，我真的没有耐心。小心！你这臭妖怪，过来做什么？你说我是妖怪？你是什么？我不做什么，我就是想念你们了，所以回来看看你们。瞧你身后，放开他！放开他容易，你得帮我们做一件事情。什么事？就是帮我们杀了姜子牙。哼，杀姜子牙？不可能，他的法力那么高强，我根本杀不了他。好，你不杀姜子牙，我们就用他的命来定。公豹动手！等一下，只要你们不伤害他。什么条件我都答应你们。行，那我们就在这儿等你了。你快去快回，知道吗？知道了。快来！嗯。赵帝说他要去找那个风雷棍，找了那么久了，怎么还没回来？哎，都是为了我的风雷棍，还要师叔母亲自去寻找。师叔，我实在过意不去，这件事本来就应该我自己去的。大家都自己人了，还客气什么呢？再说，你现在没有风雷棍了，你的风雷双翅没办法施展出来了，你去不是更加危险吗？我，哎，都是我自己粗心大意，才让那个矮子偷了我的风雷棍。如果让我抓到他的话，我绝对不会饶了他。是啊。江丞相，救命！救命？那是为什么呢？我和高和在去南部侯的路上。居然碰见了申公豹他们几个，挟持了高和。什么？挟持了高将军？那你不去救他，来这里干什么？因为，他们叫我一定要杀了江丞相。哼，他们这个如意算盘打得真响。那，那你为什么要来告诉我这件事呢？因为我知道了事情的真相，我相信你，我更打不过你，所以。我只好回来请求江丞相，才能救回高贺。我明白了，那
，在什么地方？你带我去吧。师叔，我也去。我看你。师叔，我，你就让我去帮忙吧。虽然我没了风雷棍，但是我的风雷棍说不定就在申公豹他们手上。我这一去，说不定还能拿回来呢。那好吧，就一起去。嗯，走。嗯。等一下，这什么地方？就在前面。等一下，这里有古怪。龙门阵。算你识货。妲己，申公豹，青青。姜子牙，你来是来找死的吧？你们为什么要在这里布下阵法？你以为我们是傻瓜吗？让你去杀姜子牙，就是就是就是就是让你把他引过来。其实我们都知道，现在的你是不可能杀死姜子牙的。不错，所以我将练好的龙门阵布置在此地，目的就是想要姜子牙前来送死。没想到他意外获得了一个雷震子。你们几个臭妖怪，还我风雷棍！好了，雷震子。你的死期都要到了，不如将你的风雷棍法交给我，我呢，还可以把你的风雷棍法好好的发扬光大。你无耻！<笑>我的风雷棍岂是你们几个臭妖怪可以用的？别跟他们说那么多，我们走。走。姜<笑>子，龙门阵如此厉害，岂能是你想离开就能离开的？龙豹，把高可给杀了。好，天树，大神兵，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，上去吧。竟的血有极阴寒之气，那是千年冰下的毒。这猫青的血，我的血极阴极寒，所以我的血可以破龙门阵。那你也别想活了，天叔。贺兰，贺兰，贺姑娘，贺兰，贺兰，你为什么这么傻？你要撑住啊，高将军，你就放心吧，他还可以再复活的。来不及了，我不可能再复活了。为什么？为什么不能复活了？从我吃冰虾的时候，就已经死过一次。你的意思是说，你在朝歌的时候被文太师打死过一次？所以，这是第九次。高贺，以后我不能在你身边陪你了。你为什么那么傻？你之前已经是第八次被杀了，这是你最后一条命。你为什么不早说呢？为什么你那么傻？江丞相，我
，我罪孽深重。虽然我已经死了很多次，可是有多少百姓都是被我害死的？何况，如果他们要杀高和的话，我是一百个不愿意，一千个不愿意。所以，我愿意用我最后一条命。换高和的性命，你为什么这么傻？为什么要牺牲自己来保护我呢？好了，我不要你离开，我不要你走，不管你是人还是妖，我都不要你离开。我也舍不得走，可是你的命比我重要，你还要回南波河那儿，让南波河和西岐结盟，才能打败朝歌。要杀了他，姬，替我报仇。不，不，不，不来！我求你了，我求你不要离开我。尸体，真正的尸体还在鹤城里头。高将军，快起来！丞相，承蒙照顾，我会回去把他埋葬好，陪在他身边。我会把西伯侯献给南伯侯的书简。拿给南伯侯看，希望我们尽早结盟。丞相，答应我一件事情：如果有一天攻打朝歌，一定要让我回先锋。好，这样吧，我让雷震子送你回去，希望能够尽快得到你的好消息。救了我！你别这么说，只是那龙门阵被那猫精给破了，我心有不甘。是呀，那只雪山冰下的血竟然这么厉害。虽然这次高和没有死，但是那只猫精肯定是活不了了。是啊，这样一来呢，我们又少了一个对手。嗯，对了，这次我跟雷震子交手的时候，怎么没见他手上有风雷棍呢？一定是被哪个土行僧拿去了。但是，你说土行僧会把风雷棍给我们吗？我想他应该会吧。好了，不管如何，我们都应计尽心。嗯，我先回宫了。好。
青青，等土行村拿到风雷棍，我们就可以。是谁在背后说我坏话呀？呃、啊，土行孙，土行孙啊，你去哪儿了？这么久，我们我们可想你了。哎，真的吗，姐姐？啊，当然是真的。你去了那么久，风雷棍呢？哎呀，哪儿那么容易啊？我可是历经了许多艰险才得到风雷棍的。啊，啊，那。风雷棍呢？风雷棍，我已经把它藏在一个非常安全的地方，我现在不能给你们。哎，你当初不是说好了吗？你拿到风雷棍要交给我们的。<笑>我可没那么容易上当。如果我现在就把风雷棍交给你们的话，那青青不嫁给我怎么办呢？你，你太卑鄙了吧！青青。土青子啊，现在既然风雷棍拿到手了，哎，不如这样。你如果从姜子牙身边把那个军令旗拿出来交给我，那我就把青青许配给你。真的，真的啊！这可是你说的。嗯，要是我把军令旗偷过来，到时候青青你就是我的了。那土行孙，你这一次会说话算数，对吧？没错，我一定会把军令旗交给你，你一定要等我。好。嗯。这个矮冬瓜，矮冬瓜，讨厌死了。好了，青青，别生气了啊。如果我们能把军令旗拿到手，就可以发动西岐所有的军队来反叛姬昌。那这样一来，我们就能不费吹灰之力把西岐给收回来。到时候，我把这件事情报告给朝歌的大王。那岂不是大功一件呢？这个矮冬瓜，也不看看自己什么德行，想娶我青青？等到军令旗和风雷棍我都拿到手，我要他好看。